四岁弟弟将百草扑到进了米缸，我看到后连米带缸一起烧了。奶奶回来得知情况，一巴掌打在我脸上，骂我是糟蹋东西的贱种。大伯回来没饭吃，随即对我展开了拳打脚踢。我被打得一个月下不了床，奶奶越看我越不顺眼，跟大伯一家设计栽赃我，偷了王屠夫的钱，将我卖给王屠夫家做上门女婿。我被王屠夫一家折磨成残疾，就此蹉跎一生。在睁眼，我回到了堂弟将百草扑到进米缸这里。这次我没有自作主张收拾弟弟犯的错。勤俭了一辈子的奶奶则是说：“洗洗再吃，白花花的米可不能就这么糟蹋了。”奶奶将米缸里的米翻腾出来清洗，随后便开始煮饭了。伴随着锅里米饭香气四溢，干了一天活的大伯他们回来了。饭桌上大伙吃着饭，我默不作声地嚼了两口咸菜。银川今天怎么这么安静？我刚骂了他，小宝把农药倒米缸里玩，兔崽子说农药有毒，打算连米带缸一块扔了。嗯那这饭，奶奶摆摆手，毫不在意地说：“没事，我洗过了，洗得可仔细了，肯定没沾上丁点药，放心吃吧。”听到这么说，一家人也没人反驳奶奶。他又接着说：“就这点药，哪能药死人？这米要是扔了，多可惜。”那是米缸里可有大几十斤的米，药都扔了，咱家一两个月都没饭吃了。此时，大伯母瞪向我。怪不得这么老实呢，说你是贱骨头吧，还不承认，非得奶奶骂你一顿才安生。我心里可惜着两个堂哥不在家，不过也庆幸妈妈带着弟弟妹妹走亲戚。晚上一家人都闹肚子疼，老的闹，小的叫，在村里人帮忙下，一家人都送到了医院。经过一夜的诊治，大人都保住了，就是四岁的堂弟没扛住，出了那么大的事。奶奶把一家人都聚在一起，有埋怨的，有庆幸的人。我的小宝啊，那么小就没了，还好我们一家人都没在，要不然也得被要了。这天，大堂哥李银龙请我喝酒。奶奶跟上妹子一样，想设计栽赃，我偷钱，好把我卖给王屠夫家做上门女婿。我决定将计就计，好好的打一场翻身仗。先是假装喝醉，李银龙先是把我搀扶回房，临走前往我口袋里塞了一个鼓鼓的信封。李银龙也喝得差不多了，然后就回房睡觉去了。我找到熟睡中的李银龙，将信封里的钱塞进他的口袋。我倒要看看偷钱的事，换成奶奶最疼爱的大孙子李银龙会怎么样。接下来就等好戏上演。大概半小时后，一群人来到院子，带头的是奶奶碧兰花和屠夫王富贵，后面还跟着一群看热闹的乡亲。富贵呀，你确定银川拎着酒瓶路过你家之后，你家的四百块就不见了？兰花姨，我骗你干什么？都是乡里乡亲的。行，要真是银川干的，我今天一定给你主持公道。两人演的那叫一个有模有样。碧兰花带着王富贵直接冲进我房间，对着我大吼一声：“银川！”我表现的好像被吓了一下，从床上坐了起来。看到王屠夫，让我想起上辈子悲惨遭遇，有一半来自他。这次我就先收点利息，你看看你干的好事。我一脸懵逼的看着王富贵，问道：“我干什么了，小子？你刚才路过我家的时候，是不是进去偷了我家四百块钱？”我下意识的捂住了口袋，脸上闪现惊愕之色。我我没有。王富贵心中暗喜，这小子发现了，不过没有，已经晚了。指着我微微鼓起的口袋，那你口袋里是什么？我我口袋里什么也没有。连续说话都有些磕巴的我，让王富贵觉得一切都已成定局。现在的我只不过是在垂死挣扎罢了。哼，银川，现在你承认还来得及。要是过两分钟我把钱搜出来，那我可就要报官了。到时候可一切都晚了。我干什么了？你就叫我承认。银川啊，要真是你干的，你就赶紧给你富贵叔认个错，该打就打，该罚就罚。你还是个孩子，有奶奶在，你富贵叔不会把你怎么样的。外人听来第一反应肯定认为。这老太太是真的在维护自己的孙子，我表现得很犹豫的样子，又争辩道：“奶奶，我什么都没干，我承认什么？”那奶奶问你，你兜里是什么？我兜里，我兜里啥也没有。你富贵叔现在怀疑你兜里有他的四百块钱。一听这话，我眼神躲闪，一副做贼心虚的样子，辩驳道：“不可能，绝对没有。”王富贵冷笑一声：“哼、嗯。”要是有呢？我梗着脖子说道：“那我就任凭富贵叔处置，无论是打还是罚，我都认了。呃，说得好，如果真的是你拿的，你就准备去跟你老爹一起踩缝纫机作伴吧。现在把你的都掏出来给大家看看吧。”大家的目光都集中到我身上。慢着，要是我兜里没有你要的东西怎么办？没有，怎么可能没有？这样吧，要是没有，那我就给你个大耳瓜子，证明你是在满嘴喷粪。王富贵本能的感到一丝不妙，犹豫起来。但他仔细观察了一下，发现我摸着兜的那个手很用力、嗯，肯定是心里有鬼。呃，就听你的，要是没有，你就给我一个大耳瓜子。王富贵看到我摸兜的手更用力了，他更加确信刚才我是在炸他。碧兰花在旁边再度呼声：“富贵呀，你看看这孩子还小，刚才又喝了点酒，做事欠考虑，要不我替他给你道个歉，大家先出去，一会我把钱拿给你好不好？大家都是相亲，不好撕破脸。”哼，之后没再吱声。很明显，我的都必须看。我缓缓从兜里掏出一个信封，看起来很厚，像是装了一沓钱。这时，毕老太太猛然伸手拉住
：“福贵啊，一求求你，这件事就这样吧，你千万别报官，他会坐牢的。”演的那叫一个生动啊！祖孙情深，如果不是重活一世，我就信了。接着又说道：“我让银川把钱还给你，然后你家如花不是喜欢银川吗？我做主让银川娶了如花，怎么样？”哼、嗯。这小子手脚不干净，不配做我女婿。他也是一时糊涂，平时手脚可是干净的很。这样我再退一步，让我家银川去你家做上门女婿，怎么样？王富贵一脸犹豫的样子，一听到如花的名字，我眼前顿时浮现出一个身高一米五、体重一百五十斤的奇女子，嘴的四周还有一圈性感小胡子。不行了，不能再想了。本来打算再戏耍一会这两，现在直接打开信封，看到信封里的东西，王富贵和碧兰花两人都愣住。不可能，里面怎么会是一封信？富贵说，信封里装的当然是信，不然该是什么？王富贵一片迷茫，碧兰花也懵了。银龙不是说把钱放在银川兜里了吗？这钱哪去了？我看向王富贵，富贵说，既然信封里没有钱，咱们现在是不是可以兑现承诺了？王富贵装傻充愣起来。什么承诺？刚才说我信封里没有你的钱，我就扇你一个大耳光子。我现在可都准备好了。王富贵求救的眼神看向碧兰花，碧兰花马上反应过来。银川啊，误会，都是误会。刚才是你富贵叔丢了钱，正在气头上才跟你打的赌，你还能真打你富贵叔啊？今天这事算了吧，可能是你富贵叔搞错了，搞错了。搞错了，搞错了，你就能诬陷我、啊、偷你钱？我要是真的偷了你的钱，那可是要进去踩缝纫机的。现在发现我没偷钱，就说搞错了，全天下都没这个道理。大家说是不是？听到银川这么说，大伙跟着起哄起来。王屠夫卖肉可没少干缺斤少两的事。富贵说：“咱们大黑山的爷们一口唾沫一个钉，你在白云村也是有头有脸的爷们了，你这是要耍赖吗？”王富贵一脸便秘凶狠的样子，自己理亏又不好发作。这样吧，你现在大声的对老少爷们说，我王富贵就是一个臭无赖，那个大耳瓜子就免了。这句话把王富贵彻底逼到了墙角上，他咬了咬牙说道：“放心，你富贵叔说过的话算数，我不耍赖。”富贵说：“这才像个爷们，那你就站着别动，我马上就好。”说着把手抬了起来。王富贵则是恶狠狠地瞪着我，我后退半步蓄力。王富贵还以为我被他吓到了，挑衅道：“小兔崽子，给你脸了，我就站在这里，你敢打吗？”上一世的账慢慢算，今天先收点利息。王富贵以为我怂了，在猝不及防之下，被扇的瘫坐在地上，脸上有明显的五个指痕，鼻子一热，鼻血直接流了下来，后面的相亲都倒吸一口凉气。银川这一巴掌是真狠啊！是啊，没想到平时看上去烟不拉几的。这一动起手来是真下死手啊！缓了半天的王富贵啐了一口口水，感觉牙齿都被打松了。我看着刚才打王富贵大耳瓜子的手，爽，实在是太爽了！这一个大耳瓜子打得浑身舒坦。上一世自己一直想给这个老王八蛋来这么一巴掌，可惜一直没能实现。想不到这一世这么快就实现了，真是爽爆了！王富贵正恶狠狠地看着我，这辈子他还没吃过这么大的亏。这是没完，有你后悔的时候。富贵说：“实在对不住了，刚才没收住手，震得我的手有点疼。嗯”王富贵被气得都不知道该说什么。对了，富贵说，我想知道你为什么认为你家的钱是我拿的？有人看见你路过我家，我家的钱就没了。那个人看见是我一个人路过的吗？什么意思？我刚才和我堂哥李银龙一起喝酒，回来一起路过你家的。到你家附近的时候，我尿急，跑到路边放了放水。话都说到这个份上，王富贵明白我是什么意思。老太太碧兰花一听就急了：“银川，你在胡说什么呢？银龙可是你哥，你怎么能干出这种事情？”银龙是我哥，干不出这事。那奶奶，你为什么那么笃定我能干出这事？碧兰花一时不知道该怎么反驳，王富贵被扇大耳瓜子气没处撒，顿时怒喝一声：“李银龙在哪里？”哦，他当然在他自己屋。富贵说：“我带你过去。”王富贵吃一堑长一智，这一次他没有大喊大叫，直接一把摸到了李银龙的口袋上，兜里鼓鼓囊囊的。这次不可能再失信了吧？王富贵一把将口袋里的钱抽出来，没跑了，就是他家的那四百块。小子，我挨了一个大耳瓜子，这个气今天就撒到你身上。这把旁边的毕老太太和围观乡亲都看傻了。银龙怎么这么蠢？这李银龙也太嚣张了吧！偷了人家的钱，就这么直接放在兜里躺那呼呼睡觉，这心得多大？这时，王富贵已经跳到床上，对着李银龙就是几个大耳瓜子，然后又是一双手指头，一边打他一边喊：“让你偷我钱，让你偷我钱。”虽然他知道李银龙没偷钱，但自己挨了打，这个气必须撒出去。富贵叔，你干什么？你怎么了？你是不是有什么误会？别打了，别打了！看到李银龙被王富贵狠狠的，心里那个爽啊！活该，让你们射的我，让你们坑我，打他，给我狠狠的打。对，就踹那，再往下踹点，最好让这小子不能人道。住手！王富贵，你打我儿子干什么？李银龙的亲娘王玉珍冲了进来，今天为了实施计划，她特意拉着我娘和弟弟妹妹去北京。
。回来发现儿子被王富贵按在床上走，不是说好的让银川偷钱背锅吗？怎么最后变成打我儿子？王玉珍将李银龙护在身后，怒视着王富贵。王富贵，你为啥要打我儿子？他偷了我四百块钱。什么？他什么时候偷你钱的？不是银川偷了你的钱吗？瞬间空气寂静了，围观的相亲都闻出阴谋的味道。大娘，你和我妈去赶集了？你怎么知道我偷了富贵叔的钱呢？王玉珍的脸刷一下就红了，眼珠转了半天，找了个蹩脚的理由。大哥，我嘴瓢了。我说为什么不是你偷的钱？大娘，为什么要是我偷的钱呢？无凭无据就赖到我身上，不会是你们和王富贵一起做的局，想坑我吧？不能，怎么可能呢？那既然不是你们做的局，那就是李银龙真的偷了钱。毕竟钱就是在李银龙兜里翻出来的，铁证如山啊！王玉珍被我的话气得满脸通红。银龙八成是喝酒之后一不小心拿的。说着看向了王富贵，他现在恨不得掐死王富贵。发泄完的王富贵看到恶狠狠的王玉珍开口，嗯。八成是李银龙喝多了，乡里乡亲的不至于偷钱。那为什么到我这就是偷钱呢？王富贵背对的哑口无言。对了，我想起刚才奶奶提的解决方案。富贵说，要不这样吧，让李银龙给你们家当上门女婿。话刚说完，碧兰花熬一嗓子，不行，银龙可是我亲孙子。李银龙也怒喝道：“我女友可是秋燕，不是如花。”我冷冷的看着碧兰花，奶奶，你的意思就是我不是亲孙子呗？我我没这么说。那为什么他不能当上门女婿，我可以当呢？刚才你不是跟富贵说？谈好了，谁偷了他的钱，谁就给他家当上门女婿。碧兰花被气得快要喘不过气，不行就是不行。围观的相亲这时议论起来，这碧老太太真是偏心眼子啊！是啊，她从来没当李银川是亲孙子。